வணக்கம் நண்பர்களே அடுத்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணலாங்களா கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்ஷுவல் அனாலிசிஸ் ஸோ நம்ம கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் மூவ் ஆக முடியும் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு போகிறோம் இல்லைங்களா அதனால் எனிவே வி வில் கவர் ஓகேங்களா அதை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் ஓகேங்க ஃபார் த ஸ்ட்ரக்சர் சோன் இன் ஃபிகர் த ரேசி ஆஃப் ரிலேட்டிவ் ஸ்டிக்னஸ் ஃபார் ஏ ஏபி அண்ட் ஏசி ஸோ த ரேசி ஆஃப் ஏபி அண்ட் ஏசி அந்த அதோட ரிலேட்டிவ் ஸ்டிப்னஸ் கேட்டிருக்காங்க ரைட்டுங்களா ஓகேங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க ஒரு நம்ம மூமெண்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் பிடிச்சது பார்க்கலாங்களா என்னென்ன அதை பார்த்துட்டு வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் மூமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூமெண்ட்டை வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து இன்னொரு இன்னொரு ரெண்டுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் ரைட்டுங்களா அந்த அந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலா இது மட்டும்தான் வரும் ஸோ ஃபேர் அண்ட் இஸ் ஃபிக்ட் ஃபிக்ஸடு அதாவது நம்ம இந்த ரெண்டு கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஃபேர் ரெண்டு ஃபிக்ஸ் ஆகிருந்தால் அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்கன்னா கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இஐ டிவைடட் பை எல் இந்த கே என்னென்னா அப்சல்யூட் ஸ்டிப்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ மூமெண்ட் ரெக்கொயர்டு டு ப்ரொடியூஸ் யூனிட் ரொட்டேஷன் அட் நியர் எண்ட் ஆஃப் எ மெம்பர் ஸோ எனக்கு இந்த மெம்பரில் அதாவது சாரி இந்த மெம்பரில் இந்த பாயிண்டில் யூனிட் ரொட்டேஷனை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுறக்கூடிய மொமெண்ட்டோட வேல்யூ பேர் தான் வந்து அப்சல்யூட் ஸ்டிப்னஸ் கேன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேர் அண்டு ஃபிக்ஸடாக இருந்தால் அதுக்கான இந்த இந்த இதுக்கு வந்து ஃபேர் அண்டு ஃபிக்ஸடு இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கான கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஏ டிவைட் பை எல் ஓகேங்க இதே வந்து ஃபேர் அண்டு இன்சிடாக இருந்தால் அப்படிங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சிடு சப்போர்ட் என்னுடைய சப்போர்ட் வந்து இன்சிடு சப்போர்ட் ஃபேர் அண்டாக இருந்தால் இங்கே இந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கே இஸ்வல் டு த்ரீ ஏ டிவைட் பை எல் ரைட்டுங்களா ஓகே ஃபேர் அண்டு ஃப்ரீயாக இருந்தால் என்னங்க இஸ் ஈக்குவல் டு கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட்டுங்களா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேர் அண்டு ஃபிக்ஸடாக இருந்தால் ஃபோர் ஏ டிவைட் பை எல் அது இன்சிடாக இருந்தால் த்ரீ ஏ டிவைட் பை எல் ஃப்ரீயாக இருந்தாக்கலாம் அது வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து ஜீரோ ரைட்டுங்களா ஓகே நம்ம சமூக போகலாங்களா ஓகேங்க நமக்கு சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் மூணு வந்து ஃபிக்ஸடும் ஒன்று வந்து இன்சிடும் வந்து தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டுங்களா எல்லாமே வந்து இ எல் அண்டு ஐஆர் கான்ஸ்டன்ட் பு எல்லாத்துக்குமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ரைட்டுங்க நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க ஏபி ஏபி வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஏ இங்கே இருக்குது பி இங்கே இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த எண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேர் அண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸடு ஸோ ஃபோர் ஏ டிவைட் பை எல் ரைட்டுங்களா ஓகே ஏசி வந்து பார்த்திங்கன்னா சி இங்கே இருக்குது ஸோ ஏசி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேர் அண்ட் இன்ச் இன்சிடு ஸோ ஃபேர் அண்ட் இன்சிடுனா த்ரீ ஏ டிவைட் பை எல்னு வருங்களா ஸோ நமக்கு வந்து என்ன ரிலேட்டிவ் ஷிப் ரேசியோ கேட்குறாங்க ஸோ ஏபி பி டிவைட் பை ஏசி ரைட்டுங்களா இதை சால்வ் பண்ணோம்னா நம்ம ஃபோர் பை த்ரீனு வரும் ரைட்டுங்க இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்களா நமக்கு வந்து ஏபி ரேசியோ ஏடி கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஏபி பை ஏடி இதுக்கு ஃபோர் ஏ டிவைட் பை எல்ல தான் இதுக்கு ஃபோர் ஏ டிவைட் பை எல்ல தான் ரைட்டுங்களா ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுன்னு வரும் ஒரு வேளை இந்த எண்டு ஃப்ரீ எண்டாக இருந்தால் ஃபோர் ஏ டிவைட் பை ஜீரோ ஸோ இன்ஃபினிட்டிவ் அதே டிஃபைன் பண்ண முடியாது ரைட்டுங்களா ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸில் இது இவ்வளோதாங்க ஷார்ட் ஆகி இதில் வந்து அதாவது முன்னாடி சம்பளம்லாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த ஃபேர் ரெண்டு ஃப்ரீயாக இருந்தால் அதுக்கான ஸ்டிஃப்னஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இந்த டைம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் காம்ப்ளிகேட்டு தான் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ A rigid portal frame ABCD carries W1, W2 as shown in the figure. So, we have a load. What do we say? The structure is statically. In the determination, we don't have statically determined, indeterminant, load. That's why we get confused. Okay. What do we say? The structure is statically. So, we have determined, indeterminant, indeterminant. ஸோ இன்டிடர்மெண்ட்டாக இருந்தால் அது ஃபஸ்ட்டு டிகிரியாக செகண்ட் டிகிரியாக தேர்ட் டிகிரியானு கண்டுபிடிக்கணும் ரைட்டுங்களா ஓகே நம்ம கொடுத்துருக்கிறது ஃப்ரேம் இது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரேமை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரேம் ஆர் பீம் ஆர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எதுவாக இருந்தாலையும் லோடு கொடுத்துருந்தால் லோடு நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை அது பார்க்கலாங்களா கொஞ்சம் பெருசாக வரும் பார்த்து முடிச்சிடலாங்க கொஞ்சம் பிரிஸ்காக பாருங்கள் நம்ம டிகிரி ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டிக்கல் இன்டிடர்மினன்சி ரைட்டுங்களா நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸில்
எல்லாமே முக்கியம் தாங்க எல்லாமே சும்மா சிம்பிள் சம் கொடுத்து பண்ணுவோம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ரைட்டிங்லாம் ஓகே நமக்கு ரியாக்ஷன் வேல்யூ ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட்டிங்லாம் போன சம்மில் எப்படி வந்து ஸ்டிப்னஸ் வேல்யூ ஃபிக்ஸடாக இருந்தால் ஃபோர் ஏ அதே வந்து இன்சிடாக இருந்தால் த்ரீ ஏ ஃபேர் அண்டு ஃப்ரீயாக இருந்தால் ஜீரோன்னு படித்தோமோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃபிக்ஸடாக இருந்தால் ரியாக்ஷன் அதுக்கு இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைங்க பட் கம்பேர் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஃபிக்ஸடாக இருந்தால் அதுக்கான ரியாக்ஷன் வந்து மூணு என்ன வரும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸடாக இருந்தால் அரிசண்டல் ஆக்ட் ஆகும் வேர்டிகல் ஆக்ட் ஆகும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் மூமெண்ட் ஆக்ட் ஆகும் ரைட்டிங்லாம் ஓகே இன்சிடாக இருந்தால் இன்சிடாக இருந்தால் ரெண்டு ரியாக்ஷன் வந்து ரெண்டு நீங்கள் மனப்படம் பண்ணியிருங்க ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை பாருங்கள் இந்த வாய்ப்பாடு மாதிரி அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோலர் ரோலர்னால் அதுக்கு வந்து ரியாக் ரியாக்ஷன் வந்து ஒன்று தான் ரைட்டிங்லாம் இது இம்பார்ட்டண்ட் இது தெரிஞ்சால் தாங்க இதுதான் பேசிக் நம்ம வந்து அடுத்து பண்ண முடியும் ஓகே நமக்கு ஸ்டேட்டிக்கல் இன்டர்மினேசி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அன்னவுன்ஸ் மைனஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம் ஈக்குவேஷன் ரைட்டுங்களா நமக்கு ஈக்லிபிரியம் ஈக்குவேஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து டிட்டர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து ஈக்வ எக்ஸசாக இருக்குது ஈக்வேட் பண்ணலை அப்படின்னா அது நம்ம இன்டர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க நம்ம வந்து பீமுக்கான ஃபார்முலாவை பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த்ரீங்கிறது என்ன நம்பர் ஆஃப் ஈ ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம சம் ஆஃப் அரிசண்டல் ஃபோர் சிசி குள்ள ஜீரோ வெர்டிகல் ஃபோர் சிசி குள்ள ஜீரோ மூமெண்ட் இசி குள்ள ஜீரோ ரைட்டிங்கில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மைனஸ் ஈக்குவேஷன் ரியாக்ஷன் மைனஸ் த்ரீ இதுதாங்க பீமுக்கான ஃபார்முலா ரைட்டுங்களா ஓகே சரி வாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சிடு சப்போர்ட்டு இன்னொன்று வந்து ரோலர் சப்போர்ட்டு அதாவது இந்த மாதிரி சம் ப்ரா ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கொஸ்டின் பேப்பரில் தெளிவாக வந்து அது இன்சிடு கண்டிஷனாக ரோலர் கண்டிஷனாக ஃபிக்ஸட் கண்டிஷனாக அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தெளிவாக கொடுத்துருவாங்க ரைட்டுங்களா ஓகேங்க நமக்கு இப்போ தான் பார்த்தோம் இன்சிடாக இருந்தால் அதுக்கு வேல்யூ டூ ரோலராக இருந்தால் வேல்யூ ஒன்று ஸோ நமக்கு வந்து டோட்டல் ரியாக்ஷன் த்ரீ மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் த்ரீ ஸோ ஈஸி குள்ள ஜீரோ அது வந்து டிட்டர்மினேட் ஸ்ட்ரக்சர் சிம்பிளி சப்போர்ட்டடு நம்ம டிட்டர்மெண்ட்டில் படிச்சுருக்கோம் ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்து வந்து பாருங்களா போத் அண்ட் ஆர் இன்சிடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்சிடுனா இந்த இந்த வேல்யூ டூ வரும் இங்கேயும் டூ வரும் ஸோ டோட்டல் நமக்கு ரியாக்ஷன் ஃபோர் மைனஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டிட்டர்மினன்ட் டூ ஒன் டிகிரி அதாவது நம்ம வேல்யூ வருது ஒன்று சரி ஓகே நெகட்டிவில் வந்தால் என்ன பண்ணுறதுங்க ரைட் அடுத்த அடுத்து பார்க்கலாங்க பாருங்கள் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் சப்போர்ட் கண்டிஷன் வந்து ரெண்டுமே ரோலார் கண்டிஷன் ரோலார் கண்டிஷனுங்கிறப்ப போத் ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஏ சிக்வல் டு டூ மைனஸ் த்ரீ ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவில் வருது ஸோ இந்த மாதிரியான கண்டிஷன் எங்கே நம்ம வந்து டூ வீலர் வச்சுருக்கோம் டூ வீலரில் வந்து ஒரு ஜஸ்ட்டு டூ வீலர் இருக்குது அரிசண்டல் போர்ஸ் கொடுத்தாலே அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ரைட்டுங்களா இதெல்லாம் வந்து அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பஸ் எனி எது இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே அடுத்து வந்து ஃபிக்ஸட் சப்போர்ட் ஃபிக்ஸட் சப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்கள் இங்கே மூணு வரும் இங்கே மூணு வரும் டோட்டல் ஆறு மைனஸ் த்ரீ ஸோ நமக்கு வர்றது வந்து த்ரீ டிகிரி ஆஃப் இன்டர்மினேட் ரைட்டுங்களா ஓகே நம்ம இந்த டிஎஸ் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லைங்களா அதாவது டிகிரி ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டிகல் டிட்டர்மினேசி இந்த வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அது வந்து அன்ஸ்டேபிள் நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அன்ஸ்டேபிள் இசி கோல்டு ஜீரோனு வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்டேபிள் ஆர் ஜஸ்ட் ரிசீட் ரிஜிட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஆர் ஜஸ்ட் ரிஜிட் இது எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பாசிட்டிவில் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஓவர் ஸ்டேபிள் ஆர் ஓவர் ரிஜிட் ரைட்டுங்களா ஓவர் ஸ்டேபிள் ஆர் ஓவர் ரிஜிட் சரி ஓகே நமக்கு இந்த பாட்டை வரைக்கும் இப்போ பீம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த பாட்டிலேருந்து நமக்கு வேறு மாதிரி எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் பாருங்களா இப்போ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ஓகே ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து ரோலர் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துட்டு நம்ம ரோலர் சப்போர்ட் இல்லை சிம்பிளி சப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் சரி ஓகேங்க கேண்டில் லிவர் வாங்க கேண்டில் லிவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஸ்ட்ராட்டிகலி டிட்டர்மின
அதாவது நம்ம கொஸ்டினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக கேட்கணும் கொஞ்சம் நம்மளை யோசிக்க வைக்கணுன்னா இந்த மாதிரி கேட்கலாம் நம்ம வேல்யூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருந்தால் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அல்லது அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ சே ஸ்டாட்டிகலி டி இன்டர்டர்மினேட் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது அதை வந்து நம்ம ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ரக்சராக கொண்டு வரணுன்னா என்ன வேல்யூ கொண்டு என்ன வேல்யூ அதே தான் நம்ம டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் சாரி டிகிரி ஆஃப் இன்டர்டர்மினேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த வேல்யூ தான் அங்கேயும் வரும் ரைட் பீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லைங்களா பீமை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்கள் ஒரு ஒரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் நமக்கு இந்த ஃபிக்ஸடு அதாவது ரியாக்ஷன் வேல்யூ தெரிஞ்சுருக்கணும் ஃபிக்ஸடாக இருந்தால் த்ரீ இன்சடாக இருந்தால் டூ ரோலராக இருந்தால் ஒன்று அப்புறம் பீமுக்கான பே ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியாக்ஷன் மைனஸ் த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் அவ்வளோதாங்க இதை வச்சு நம்ம போட்டுடலாம் ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரேம் ரைட் நம்ம சமூகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரேம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் இங்கே நமக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் மைனஸ் ஸ்டே டோட்டல் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம் ரைட்டுங்களா ஓகே நம்ம இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா போன பீமில் எப்படி ரியாக்ஷன் எடுத்தோமோ அதே மாதிரி ஃப்ரேமை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் ரைட்டுங்களா இன்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் ப்ளஸ் ரியாக்ஷன் வந்து தான் அன்னோன் இங்கே அன்னோனுங்கிறது ஃப்ரேமை பொறுத்த வரைக்கும் அன்னோனுங்கிறது இன்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன் ரைட்டுங்களா ரைட்டு இந்த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ்னால் என்னங்க நம்ம இந்த எந்த பீம் எடுத்தால் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்களா எந்த ஒரு ஒரு ஃப்ரேமை வந்து நம்ம கட் பண்ணாலையும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசாண்டல் ஃபோர்ஸு வெர்டிகல் ஃபோர்ஸு மூமெண்ட் ஆக்ட் ஆகும் சரிங்களா ஓகே அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் எம் அதாவது மெம்பர் ஆஃப் ஒரு மெம்பரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு ஃபோர்ஸ் அதாவது மூணு ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது ரைட்டுங்களா ஸோ அதனால் த்ரீ எம் ப்ளஸ் இந்த ரியாக்ஷனுங்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாட்டத்தில் வருது இல்லைங்களா அது நம்ம த்ரீ ரியாக்ஷன்ஸுங்கிறத விட அதுக்கான கரெக்டான டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் ரைட்டுங்களா அதாவது இன்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் வந்து த்ரீ எம் ஒரு மெம்பரில் மூணு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அரிசாண்டல் ஃபோர்ஸு வெட்டிக்கல் ஃபோர்ஸு அண்ட் மொமெண்டம் ரைட்டுங்களா ப்ளஸ் ப்ளஸ் ரியாக்ஷன் அது கண்டுபிடிச்சிக்கும் ஓகே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட்லேயும் ஈச் ஜாயிண்ட் பாருங்களா ஈச் ஜாயிண்ட் ஹாவ் த்ரீ இண்டிபெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் காம்போனண்ட் அதாவது நமக்கு இந்த ஜாயிண்ட் வருது இல்லைங்களா இந்த ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட்டுமே என்னாங்கன்னா இந்த ரியாக்ஷனுக்கும் இந்த ஜாயிண்டில் இருக்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஏன்னா ரெண்டுமே த்ரீ த்ரீனு வருது இந்த ஒரு ஜாயிண்ட் எடுத்திங்கன்னா இங்கேயும் வந்து அரிசாண்டல் வேர்டிக்கல் ஆஸ் வெல் ஆஸ் மூமெண்ட் ஆக்ட் ஆகும் ரைட்டுங்களா ஓகே நமக்கு நான் எதுக்காக இது திரும்ப கொஞ்சம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஒரு டைம் புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா அடுத்து நம்ம கம்பேரிட்டிவாக மறக்க மாட்டோம் ரைட்டுங்களா ஓகே இது டிகிரி ஆஃப் சாரி டிஎஸ்இசி கொல்டு த்ரீ எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஜே ரைட்டுங்களா ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குதுன்னா நம்ம டிஎஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு த்ரீ எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஜே அதே வந்து பீம் இருந்தால் ரியாக்ஷன் மைனஸ் த்ரீ ரைட்டுங்களா கம்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நமக்கு எக்ஸாமில் போனதுக்கப்புறம் தான் எதுக்கு வந்து த்ரீ ஜே போடுவோம் எதுக்கு த்ரீ எம் போடுவோம் எதுக்கு டூ ஜே போடுவோம் அப்படின்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் டூ ஜே வந்து நம்ம ட்ரெஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் படிப்போம் ரைட் ஒரு சம் வந்து சால்வ் பண்ணலாங்களா ஓகே நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் ஃப்ரேம் கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ரைட்டுங்களா எம்ஐ சி உள்ள த்ரீ ரியாக்ஷன் வந்து ஃபிக்ஸடு ஸோ த்ரீனு வரும் இல்லைங்களா த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஓகே நம்பர் ஆஃப் ஜாயிண்ட் பாருங்களா நம்பர் ஆஃப் ஜாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ நாலு ஜாயிண்ட் இருக்குது ஸோ நமக்கு ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்முலா வாங்க டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு சாரி த்ரீ எம் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ரியாக்ஷன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜாயிண்ட் ரைட்டுங்களா ஓகே த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டிகிரி ஆஃப் சாரி த்ரீ டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிகலி இன்டர்மினேட் ரைட்டுங்களா இந்த ஃப்ரேமை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் இதே மாதிரி வேறு ஒரு சம் போட்டு பார்க்கலாங்களா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃபாஸ் பண்ணிடுங்க பாஸ் பண்ணிவிட்டு
ஃப்ரேமை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இன்டர்னல் இன்ச் ஒன்று கொடுத்துட்றாங்க ரைட்டுங்களா அந்த இதுக்கு என்ன பேருனா ஹைப்ரிட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இன்ச் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஹைப்ரிட் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த இன்டர்னல் இன்ச் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இதுக்கான ஃபார்முலா என்னங்க ஆல்ரெடி பீமுக்கு பார்த்துருக்கோம் நார்மலாக வந்து ஃப்ரேமுக்கு பார்த்துருக்கோம் இது வந்து ஹைப்ரிட் ஃப்ரேம் ரைட் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே த்ரீ எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஜே ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ரைட்டுங்களா இந்த ஆல்ஃபாங்கிறது எதுக்காகனா இந்த இன்ச் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆகுது இல்லையா அதை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஹோலோ அதுக்காக ரைட் இந்த ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் எம் டேஷ் மைனஸ் ஒன்று அதாவது சம் ஆஃப் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் எம் டேஷ் மைனஸ் ஒன்று ரைட்டுங்களா அந்த எம் டேஷுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் மெம்பர் கனெக்டட் டு இன்டர்னல் இன்ச் ரைட்டுங்களா அதாவது இப்போ பாருங்களேன் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்த எம் டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ச்சு கூட ரெண்டு ஃப்ரேம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு சரி இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கோங்களா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இன்டர்னல் இங்கே இன்ச்சு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எம் டேஷுங்கிறது நாலு ரைட்டிங்கில் நாலு மெம்பர் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ரைட் இந்த சம் சால்வ் பண்ணலாங்களா இதில் பாருங்கள் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது அதே சேம் வந்து த்ரீ மெம்பர் ஃப்ரேம் தான் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரோலார் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று இன்ச்சு ஸோ ரோலார்னால் ரியாக்ஷன் வந்து ஒன்று இதே இன்ச்சாக இருந்தால் ரெண்டு ரைட்டுங்களா ஓகே நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரேமு வந்து சாரி நம்பர் ஆஃப் மெம்பர் வந்து மூணு ரியாக்ஷன் மூணு கண்டுபிடிச்சோம் நம்பர் ஆஃப் ஜாயிண்ட் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இதையும் கன்சிடர் பண்ணணும் இன்ச்சு கொடுத்துருந்தா ரைட்டுங்களா ஓகே நாலு நம்ம ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைங்களா ஆல்ஃபாவுக்கு என்ன பரம்பலா சம் ஆஃப் எம் டேஷ் மைனஸ் ஒன்று ஸோ எம் டேஷுங்கிறது இந்த பாயிண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெம்பர் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ரெண்டு மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது ஸ்டாண்டர்டாக ஃபார்முலாவில் வரக்கூடியது ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபா ஒன்றுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம ஃபார்முலா போங்க டிஎஸ்இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஜே ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஸோ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மெம் எம் எவ்வளோ த்ரீன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரியாக்ஷன் வந்து த்ரீன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரைட்டுங்களா இது சால்வ் பண்ணால் டுவெல்னு வருது இதே வந்து இந்த பக்கம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இது வந்து தேர்ட்டின் வருது ரைட்டுங்களா ஓகே நமக்கு டுவெல் மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஸோ மைனஸ் ஒன்றுன்னு வருது இப்போ தான் பார்த்துட்டு வந்தோம் மைனஸில் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அதாவது நெகட்டிவில் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அது வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஸோ நம்ம இந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஸ்டேபிள் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு இப்போ ஏபின்னு வச்சுக்கோங்களா ஏபி இந்த பிங்கிறத சாரி ஏங்கிறத ரோலாருங்கிறத சப்போர்ட்டுக்கு பதிலாக இன்ச்சுடு சப்போர்ட் மாற்றணும்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டிட்டர்மினேட் ஸ்ட்ரக்சராக மாறிடும் ரைட்டுங்களா ஓகே இந்த ஃபார்முலா ஒரு டைம் பார்த்துருக்காங்களா பார்த்துருக்காங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடியது லைட்டாக பீமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியாக்ஷன் மைனஸ் த்ரீ ஃப்ரேமை பொறுத்த வரைக்கும் டிஎஸ்இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எம் ப்ளஸ் ரியாக்ஷன் மைனஸ் த்ரீ ஜே ரைட்டுங்களா அது ஹைப்ரிட் ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தால் அதுக்கு என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ரைட் அடுத்து ஸ்ட்ரெஸ் பார்க்கலாங்களா ஓகே இன்னொரு சம் ஒன்று கொடுத்துருக்கோங்க ரைட்டுங்களா ரைட் நான் ஆன்சர் மட்டும் ஹைட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஆன்சருங்க இருக்கா ஓகே ஆன்சர் ஹைட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு செக் ஒரு பத்து செகண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுங்கள் ஒரு டைம் புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா ஓகேங்க இதே தான் வந்து என்னென்னா இந்த ஹிஞ்சு மட்டும் ரெண்டு இன்ச்சு கொடுத்துருக்கேன் ரைட்டுங்களா ரைட் பார்த்துடலாங்களா ரைட் டிஎஸ்இஸ் கொண்டு த்ரீ எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஜே ப்ளஸ் ஆல்பாங்கிறது ஃபார்முலா நமக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் மெம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ரைட் ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஃபிக்ஸ் அடைண்டு அதனால் ரெட் த்ரீ த்ரீ த்ரீனு வரும் ஸோ நைன் ரியாக்ஷன் நம்பர் ஆஃப் ஜாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ரைட்டுங்களா ஓகே நமக்கு இங்கே என்ன கன்ஃபியூஷன்னா இந்த ஆல்பாவில் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸோ அந்த ஆல்பா ஒன்றுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜாயிண்ட் கூட மூணு ஃப்ரேம் கனெக்ட் மூணு மெம்பர் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து ஆல்ஃபா ஒன் இங்கே ஆல்ஃபா டூன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஆல்ஃபா ஒன்றுங்கிறது த்ரீ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ரைட்டுங்களா ரைட் அடுத்து ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா டூ வந்து பாருங்கள் கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த இந்த ஜாயிண்ட் கூட இந்த இன்ச்சு கூட ரெண்டு மெம்பர் ஜாயிண்டாக இருக்குது ஸோ டூ மைனஸ்
ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதே சேம் தாங்க நமக்கு டிஎஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன் மைனஸ் டோட்டல் ஈக்குவேஷன்ஸ் டோட்டல் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் என்னென்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் அன்னோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெம்பர் ப்ளஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வெறுமனே இந்த மெம்பர் கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்புறம் ரியாக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ டோட்டல் ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் ஆஃப் எக்ஸ் சம் ஆஃப் ஒய் சம் ஆஃப் மூமெண்ட் வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் இது டிஃப்ரெண்ட் ரைட்டுங்களா ஃப்ரேமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜே போடுவோம் இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் டூ ஜேனு போடுவோம் ஜாயிண்ட் வந்து எதுக்கு ட்ரெஸ்ஸுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இது ரைட்டுங்களா இது எதனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூமெண்ட் ஆக்ட் ஆகிறதுல வந்து கம்ப்ரஷன் ஆர் டென்ஷன் மட்டும்தான் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கன்சிடர் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டுங்க டிஎஸ் வந்து பார்மலாக பார்க்கலாங்களா ஓகே டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஜே இது வந்து டூ டி ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தாக்கில் த்ரீ டி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்முலா மட்டும் பார்த்துக்காங்க த்ரீ டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஜே ரைட்டுங்களா இந்த த்ரீ ஜே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கூட சாரி ஃப்ரேம் கூட கம்பேர் பண்ணி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க த்ரீ டிக்கு வந்துச்சுன்னா இங்கே த்ரீ வராது ஓகேங்களா ரைட்டு ஒரு சம் பார்க்கலாங்களா ஓகே நமக்கு பாருங்கள் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளவு லோடு வேணுனாலும் கொடுக்கட்டுங்க இந்த ஃப்ரேமை பொறுத்த இந்த ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு லோடு வேணுனாலும் கொடுக்கட்டும் பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு ரைட்டுங்களா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் இன் இன்ச்சு கண்டிஷன் என்ன அது ஜாயிண்டில் என்ன என்ன மாதிரியான இருக்குது மெம்பர் என்ன மாதிரியான மெம்பர் அப்படிங்கிறத வந்து கன்சிடர் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவோம் ரைட்டு சப்போர்ட் கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று ஃபிக்ஸடு ஸோ இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சடு மெம்பர் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மெம்பர் ஃபோர் ரியாக்ஷன் வந்து டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் ஜாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ரைட்டுங்களா டைரெக்டாக ஃபார்முலா கொண்டு போய் போட வேண்டியதான் எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஜே ஸோ டிகிரி ஆஃப் இன்டிடர்மினன்சி இஸ் ஒன் ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்து வந்து பாருங்களா இந்த ஒரு ஃப்ரேம் கொடுத்து இந்த ஒரு ஃப்ரேம் வந்து பாருங்க இந்த ஒரு ட்ரெஸ் கொடுத்துட்றாங்க இந்த ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டு நமக்கு இது வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டேபிளாக அன்ஸ்டேபிளாக ஸ்டேபிள் ஆர் அன்ஸ்டேபிள் நன் ஆஃப் தைவோ அப்படின்னு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் சால்வ் பண்ணோம் நம்ம வந்து ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள் எல்லாம் படித்தோமா அப்படின்னா அங்கே யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஜஸ்ட்டு டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் டிடர்மினன்சி கண்டுபிடிக்கிறோம் அது எத்தனை வருது அப்படின்னு அது வந்து நெகட்டிவில் வந்துச்சுன்னா அன்ஸ்டேபிள் ரைட்டுங்களா ஓகே சம் பார்க்கலாங்களா ஸோ இதுலேயும் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர் வந்து ஃபோர் ரியாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஜாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஜாயிண்ட் ரைட்டுங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன்றுன்னு வருது சால்வ் பண்ணோம்னா ஸோ இது வந்து அன்ஸ்டேபிள் ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்த சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் நான் ஆன்சர் ஆட் பண்ணிடுறேன் இது போட்டு பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு டென் செகண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணிடுங்க ஜஸ்ட் எம் என்ன எம் ஆர் ஜே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அவ்வளோதாங்க ரைட் பார்க்கலாங்களா ஓகே இதை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்களா இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் மெம்பர் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ரைட்டுங்களா இந்த இதுவும் வந்து ஒரு ஜாயிண்ட்டு தான் ஸோ தேர்ட்டீன் மெம்பர் நமக்கு அதே வந்து பற்றி ஓகே மெம்பர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸோ ஃபைவ் ரியாக்ஷன் வரும் ரைட்டுங்களா இன்சிடி சப்போர்ட் ரோலர் சப்போர்ட் ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஜாயிண்ட் பார்க்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஓகேங்களா எட்டு ஜாயிண்ட் டோட்டலாக ஸோ நம்ம டைரெக்டாக ஃபார்முலா தாங்க எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஜே ரைட்டுங்களா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நூறு டைம் சொல்லுங்கள் எங்கள் கூட சேர்ந்து எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஜே ஃபார் ட்ரெஸ் ஓகேங்களா ஓகே இது சால்வ் பண்ணோம்னா ரெண்டுனு வருது ஸோ இன் டிகிரி ஆஃப் இன்டர்மினன்சி இஸ் டூ ரைட்டுங்களா அடுத்த சம் நீங்களே போட்டு பாருங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க ரைட்டுங்களா பார்க்கலாங்களா ஆன்சர் இதுக்கு ஓகே நம்பர் ஆஃப் மெம்பர் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டோட்டல் மெம்பர் ஆஃப் நம் சாரி நம்பர் ஆஃப் மெம்பர் நைன் ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சிடு ரோலார் ஸோ மொத்தம் மூணு வரும் ஜாயிண்டை பொறுத்
பீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாட்டிக்கல் டிட்டர்மினன்சி வந்து ஸ்டாட்டிக்கல் இன்டிட்டர்மினன்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியாக்ஷன் மைனஸ் த்ரீ ஃப்ரேமை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஜே ரைட்டுங்களா ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஜே அதே மாதிரி இந்த ரியாக்ஷன் வேல்யூ ஃபிக்ஸட் எண்டாக இருந்தால் த்ரீ இன்சிடாக இருந்தால் டூ ரோலராக இருந்தால் ஒன்று ரைட்டுங்களா ஓகேங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம சமூக வாங்க நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெம்பர் வந்து பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ கொடுத்துருக்கிறது ஃப்ரேம் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ரைட்டுங்களா மைனஸ் சாரி ப்ளஸ் ரியாக்ஷன் பண்ணுங்களா இது பாருங்கள் இன்சிடு ஸோ ரெண்டு இது ரெண்டு ஸோ ப்ளஸ் நாலுன்னு வருங்களா மைனஸ் த்ரீ ஜே போடுவோங்களா த்ரீ இன்ட்டு ஜாயிண்ட்டு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஓகேங்களா ஸோ மூணு மூணு ஒம்பது ப்ளஸ் நாலு பதிமூணு மைனஸ் மூணு நாலு பன்னெண்டு ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று டிகிரியாக இது வந்து ஸ்டாட்டிக்கல் இன்டர்மினேட் ஸ்ட்ரக்சரு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இன்டர்மினேட் டு ஃபஸ்ட்டு டிகிரி ரைட்டிங்கெலாம் புரிஞ்சுங்களா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்களா